എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന മത്തങ്ങയുടെ കുരുവില്ലേ ആ കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് നല്ല ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ മത്തങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു കളയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നല്ല രണ്ട് ഐഡിയാസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ മത്തങ്ങയുടെ കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങണ്ട ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ചട്ടയോ എന്തെങ്കിലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധം വലുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് റൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കണം കുപ്പിയുടെ മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സെല്ലോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു റൗണ്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വട്ടങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെയ്തത് ഫെവികോൾ വെച്ചിട്ടല്ല ഗ്ലൂബൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതേ ഫെവികോൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂബൺ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫെവികോൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികവും ഗ്ലൂബൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂബൺ ആകുമ്പോൾ വേഗം വേഗം ചെയ്യാലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫെവികോൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ആ ഒരു മത്തങ്ങയുടെ കുരു അതായത് ആ ഒരു വിത്ത് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വേറൊരു ലെയറും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എതളുകൾ പോലെ തോന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നടുവിൽ നമുക്ക് കടുകുവാക്കി കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിത്തുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു എതള് പോലെ തോന്നിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഗമ്മാക്കിയിട്ടാണ് കടുക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കടുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ മുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ആ ഫെവിക്കോൾ ഉണങ്ങുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് പേപ്പർ സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കനം കറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുന്ന ടൈപ്പുള്ള പേപ്പറാണ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് കനമൊന്നുമില്ല അത് മതി നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ വേറെ കളർ കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ നാലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ഞാൻ പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ ഒരു ഇർക്കിളി ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇർക്കിളിനെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇർക്കിളി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഗമ്മ് ഇതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നല്ല ഒരു ബലത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ
ഒരു വോൾ ഡെക്കർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ പെയിൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലീഫ് ഞാൻ പഴയ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തതാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു ലീഫിൻ്റെ പടം വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ പെയിൻറ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പേപ്പർ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിന് പകരം പല ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടിച്ച് വെക്കാം രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു റെഡ് കളറിലുള്ള വാളിലാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ള കളറാണ് ചോരിൻ്റെതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും കളർ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിന് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഒരു പൂവിന് ഒന്നുകിൽ വാർണിഷ് ഒന്ന് കോട്ട ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലിയർ നെയിൽ പോളിഷ് ഇല്ലേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കേടാവാണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഒരു ആ ഒരു സീഡിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഇരിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തങ്ങയുടെ കുരു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആരും പറയില്ല നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഐഡിയയും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വേണം അതിന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിക്കർ കളയണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചാക്കു നൂല് ചുറ്റിയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നൂല് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് പത്ത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കുറേ കിട്ടും ഒന്നുകിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉളൻ ത്രെഡില്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്പിളി നൂല് അത് പല കളറിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുത്തിട്ടായാലും ചുറ്റിക്കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം വശമാക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു ചിരടിന് നിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സ്ലോപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ അവിടെയും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ലാസ്റ്റും ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നൂല് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചാക്കു നൂലിന് പകരം ഏത് കളറിലുള്ള നൂല് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ഒരു സെയിം നൂലിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഈ തണ്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അതിന് പകരം പച്ച കളറിലുള്ള ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇതുപോലെ തണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പശ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സെയിം പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു തണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം അത് ഒട്ടി വരുന്ന വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂഗൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇലയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങയുടെ ആ ഒരു സീഡാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നന്നായിട്ടില്ലേ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്ന രണ്ട് ഐഡിയാസും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ആ ഒരു പമ്പ്കിൻ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് രണ്ടും ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ് ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു
കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈമ് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലൈമ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ അത് നീട്ടി നീട്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈമായിട്ട് വരും അത് വരെ കുറച്ച് ടൈം എനിക്ക് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഓരോന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാവുന്നതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു